നമസ്കാരം യൂറോപ്പ് മലയാളി ജേണലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കുന്ന മലയാളികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പലതാണ് മറുനാട്ടിലെ പുതിയ ജീവിത ശൈലി പേരൻസിനെയും കുട്ടികളെയും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ബാധിക്കുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെത്തുന്ന എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് സ്വന്തം കുട്ടികളെ അതായത് അടുത്ത തലമുറയെ എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് യൂറോപ്പ് മലയാളി ജനറൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഏത് സംസ്കാരത്തിൽ കുട്ടികളെ വളർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സംസ്കാരത്തിൽ വളർന്നു പോകുമോ എന്നുള്ള പേടി ഉള്ള ആശങ്കയുള്ള പേരൻസും കുട്ടികളുമാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ നിർവചനം എന്താണ് വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണത് നിർവചിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളത് കാരണം ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം രാജ്യം നമ്മിൽ അടിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാമ്പാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് എനിക്കൊരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാമ്പുണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റാമ്പ് എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആണ് കേരളത്തിൻ്റെ മലയാളിയാണെന്നുള്ളൊരു ഞാൻ മലയാളിയാണ് മലയാളിയുടെ ഒരു സ്റ്റാമ്പുണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ എൻ്റെ തറവാട് എൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാർ ഇതൊക്കെ ഇൻബോണാണ് ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോഴേ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോഴേ കിട്ടിയതാണ് അതിൽ എനിക്കൊരു പങ്കുമില്ല പക്ഷേ പിന്നെ ഞാൻ ആർജിക്കുന്നതുണ്ട് സ്വയാർജിതമായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സ്കൂള് ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂള് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചവർ ഞാൻ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ ജീവിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്നെ സ്വാധീനിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സംസ്കാരം അപ്പോൾ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നിർവചനം പറയുമ്പോൾ ജന്മന ആർജിക്കുന്നത് പിന്നെ സ്വയാർജിതമായത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആചാരം ആഹാരം ഭാഷ ഇതിലെല്ലാം കൂടി പ്രതിബിംബിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെക്കാൾ വ്യത്യസ്തമാവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സംസ്കാരങ്ങളില്ലേ അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ജനിച്ചു വളരുന്ന ഒരാളിന് ഒരു സംസ്കാരം തമിഴ്നാട്ടിൽ വേറൊരു സംസ്കാരം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ യു കെയിൽ യു കെയിൽ ജനിച്ചു വളരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക ഒരു സംസ്കാരമില്ലേ അതെ അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും അവരേതായ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലുതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് സംസ്കാരമാണ് നല്ലതെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല എല്ലാ സംസ്കാരത്തിനും അതിൻ്റെതായ മഹത്വം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ യു കെയിൽ എത്തിയിട്ട് നമ്മളെ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഏത് സംസ്കാരത്തിൽ അവർ വളരും എന്നുള്ള ആശങ്കയുണ്ടല്ലോ ആശങ്കപ്പെടുന്നതിൽ വല്ല അർത്ഥം ഉണ്ടോ വളരെ അർത്ഥമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരു അച്ഛനമ്മ എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരുടെയും സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് അത് അവരെ എങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും പേരൻസിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അവർ നിശ്ചയിക്കണം പക്ഷേ ആ നിശ്ചയിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടി വീട്ടിനും നാട്ടിനും ലോകത്തിനൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു സംഭാവനയായി മാറുകയും വേണം അങ്ങനെ ആവട്ടെ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരു ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു നമ്മളോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം കഴിയുന്നു അവർ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭാഷക്കാരുമായിട്ട് അവർ ഇടപെടുന്നു അപ്പം അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതെ അപ്പം പിന്നെ നമ്മളുടെ പേരൻസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ വളർന്നു വന്ന സംസ്കാരം അവർ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ശരിയാണോ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല പക്ഷേ അവർക്കൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നയിക്കാനുള്ള അവകാശം സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട് അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കുക തന്നെ വേണം മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഇതേക്കുറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഉടനെ നമ്മൾ നല്ലതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ലതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കപ്പെടുക ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അതാകാം സംസ്കാരം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എപ്പോഴാണ് സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സംസ്കാരം മോശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് മോശമാണെന്ന് മറ്റൊരു സംസ്കാരത്തിലുള്ള ഒരാൾ വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ സംസ്കാരം മോശമാണ് ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സംസ്കാരം മോശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മോശമായിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം എടുത്തു വരുന്ന കുട്ടികൾ മോശമായിട്ട് ജോലി കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ മോശമായി തീരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടുത്തെ മോശമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നാട്ടിലെ മോശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാട്
അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്തി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയും ആ ക്യൂ എന്ന കാര്യം ശരിയാവത്തില്ല നീ ഇടിച്ചിട്ട് കയറി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണോന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയില്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടില് അപ്പനെ മകനോട് പറയും പുസ്തകങ്ങൾ അടുക്കി വെക്ക ഓക്കെ വീട് വൃത്തിയാക്കിയിടെ പക്ഷേ ആ അപ്പം തന്നെ പബ്ലിക് ചെലവും പറയും ഒരു കല്യാണം നടക്കുന്ന ഹാളിൽ ഇടിച്ചു കയറെ ആ ഒരു അഡ്മിഷൻ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇടിച്ച് മേടിക്കത് അതെ അത് അലസി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരേ വ്യക്തി തന്നെ രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത് സ്വാർത്ഥതയാണ് മേലിൽ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ യു കെയിൽ വന്നിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ യു കെ വന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ അത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഒരു നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്തുകൂടി തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ ഒരു മലയാളി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പല സംസ്കാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് യു കെ വരുമ്പോൾ അവനെ മാന്യമായിട്ട് റോഡ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു മാന്യമായിട്ട് നിന്ന് ക്യൂ ക്യൂ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നു പ്രോപ്പർ വേയിൽ പോകുന്നു ആ ആൾ തന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വേറെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുക ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഫസ്റ്റിലെ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ സ്വഭാവത്തിൽ വളരെ വ്യത്യാസമാണ് അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷന്റെ അവിടെ ബോർഡിൽ പോയിട്ട് ബില്ലടയ്ക്കാൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ നിൽക്കൂ ഇല്ലേ ല്ലോ അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരും നമ്മൾ ഈ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇതിനൊരു വര വരയ്ക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഓരോ വരയും നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ശരി നമ്മളെ വര എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ സംസ്കാരം എന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് നാം കേരളത്തിൽ ജനിച്ചുവാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവരായിരിക്കാം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ സംസ്കാരം എങ്ങനെ എങ്ങനെ രീതിയിൽ ജീവിക്കണം എങ്ങനെ പഠിക്കണം എങ്ങനെ വളരണം എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉപജീവന മാർഗത്തിന് വേണ്ടി വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പല ആൾക്കാരും വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പോയിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ പാർക്കുമ്പോഴും അവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഹിന്ദിക്കാരനാക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളീകരിക്കണോ എന്നുള്ള പല പ്രശ്നമാണ് പല ഡിബേറ്റുകളും നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയും നമ്മൾ ചില സാഹചര്യത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് കാരണം ഒരു മുതിർന്ന് നമ്മൾ അവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു കുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും അവരെ ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ വീണ്ടും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തോടുകൂടി ചേരാതെ അവർ മറ്റുള്ള സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഇഴകിച്ചേരുവാനായിട്ട് കൂടുതൽ പ്രവണത കാണിക്കാറുണ്ട് അതേ കാലാവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പക്ഷെ ഗൾഫിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മലയാളം ക്ലാസ്സുകളും നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെ കൂടുതൽ അവസരങ്ങളുണ്ട് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈയിടെ തന്നെ ഏഷ്യാനിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ കേരള ബഹ്റിൻ കേരള മലയാളി സമാജനത്തിൻ്റെ അവിടെ മലയാളം ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ മാതാപിതാക്കൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ സാഹചര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ബഹ്റിൽ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഏതായാലും തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം പോയേ പറ്റൂ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെയും ബ്രിട്ടീഷ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടി ഇവിടെ അങ്ങ് സെറ്റിൽ ആവാൻ പറ്റുമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളാണ് മാതാപിതാക്കളാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ജീവിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ കൂടെ നമ്മുടെ സംസ്കാരം നമ്മൾക്ക് എത്രയോ ഉൾ ആഘോഷങ്ങളുണ്ട് വിഷു ആയാലും ഓണമായാലും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരം എന്താണെന്നും നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളെ എങ്ങനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചത് ആ റെസ്പെക്ടേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ സഹകരിക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതോ അതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടാകുന്നത് സംസ്കാരം ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യം ഒരു അടിസ്ഥാനമായ കാര്യം കുടുംബമാണ് സമൂഹമല്ല ആദ്യം കുടുംബത്തിൽ ഒരു അടിസ്ഥാനമായ ഘടകം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കണം പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പോയാലും നാം പോയാലും നമുക്ക് അവിടെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ കുടുംബമാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പുള്ളി പറഞ്ഞ പോണക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ
കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യു കെ ജീവിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു യു കെ സിറ്റിസൺ ആ യു കെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണെന്നില്ല കാരണം ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്കൂളുകളുണ്ട് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ സ്കൂളിലും ഇംഗ്ലീഷാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മിക്കവാറും സ്കൂളുകളിൽ ഇപ്പം മലയാളം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഫൈനുണ്ട് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് കുറേ കുറേ സ്കൂളുകൾ അങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെ സ്കൂളുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് അവിടെ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് അവർ ഇംഗ്ലീഷേ പ്രയാണം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോണക്ക് ആ കുട്ടികൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് രീതി നമ്മളങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ള അല്ല എൻ്റെ രീതി തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നാമതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മക്ഡൊണാളും കെ എഫ് സിയും തിന്നാൻ വ്യഗ്രത കൊള്ളുന്നവർ നമ്മളിവിടെ ദോശയും സാമ്പാറും കഴിക്കാൻ വ്യഗ്രത കൊള്ളുന്നു അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആ പഴയ പഴയ നമ്മുടെ കാലങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം കാര്യമില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എപ്പോൾ വേണ്ട പെൺകുട്ടികൾ പണ്ട് പാവടയും ഗ്ലോസ് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ജീൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചുരിദാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറുക പിന്നെ നമ്മൾ മറുരാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടെയൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിടണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടൊരു കൺട്രോളുണ്ട് നല്ലത് നല്ലത് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു കൈക്കുഞ്ഞുമായിട്ട് വന്നു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല കാരണം അവന് അവൻ്റേതായിട്ടൊരു അഭിരുചിയുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂളിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല സ്കൂളിൽ പാലക്കത്തില്ല അപ്പം അപ്പം അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ അപ്പം നമ്മൾ ആ ജാ വളർന്ന ഒരു ശീലം വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ട് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുക നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഓക്കെ അത്രാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ Particularly, uh, uh, I don't see any problem necessarily having been born here to adapt to a fusion, if you like, of the two cultures. You okay. can be both. I'm happy to say I'm British and Malayali. Okay. And it's more the case that it would be to understand where you've come from, particularly for someone born here. Okay. If you know that your roots are in Kerala, Tharavad, Vitala Pera, that kind of thing. Are you, you born and brought up here? Eh? Essentially, yes. We okay. were in Middle How East for... How often do you go to India then? every 2 years every two but we're years. in middle east for 7 years all right okay so then if you're middle east every year you're going yeah what sort of difference you feel uh, when you go to india not particularly much i'm very comfortable there my malayalam is weak okay the only thing if people want to tease me about my malayalam or something it makes me feel uncomfortable okay but if i if they wish for me i'm happy to call myself a malayali okay. i can take the bus i'll take the train i have no problem with that okay it's more that my cousins and relations they should be comfortable with me they should not have any tension that i'm from england or something okay what what do you think about the discussion we are having here about the culture it's an interesting one okay. but there shouldn't be any tension between the two as someone said there's some bad things in our culture and some bad things in, in even in english culture okay well, you think your culture is a fusion culture definitely okay i would say so thank you neyvula 1980 la vanna varna pinne vatta 32 years i was 21 അപ്പം യുമസ് ആ ഗസ്റ്റ് ഏജ് എസ് രണ്ട് മക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായതാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വന്നത് പോകണമെന്നായിരുന്നു അന്നേരത്തെ പ്ലാന് പക്ഷേ സർക്കംസ്റ്റൻസ് ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്ത് പിള്ളേരായി പിന്നെ ഓരോ ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് വന്ന് അങ്ങനെ ഇവിടെ താമസിച്ചു കൂടുതലായിട്ട് ഞാനും നാട്ടിൽ അധികം നാൾ താമസിച്ചിട്ടില്ല ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഞാൻ എൻ്റെ ടൈമിൽ താമസിച്ചിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ പേരൻസ് ഒക്കെ പുറത്തായിരുന്നു ഞാൻ ജനിച്ചു വളഞ്ഞത് തന്നെ ഒരു ഫ്യൂഷൻ കൾച്ചർ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ മക്കള് ആ ഒരു ഫ്യൂഷന് തന്നെ വളരണമെന്ന് അപ്പൊ അത് കാരണം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഫ്ലുവന്റ് വായിക്കാൻ ഇച്ചിരി പ്രയാസമുണ്ട് പക്ഷെ പിള്ളേരെ ഞാൻ കൂടുതലും ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ കുറച്ച് മലയാളമൊക്കെ പറയും പിന്നെ നാട്ടിലെ കൂടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ് മനസ്സിലൂടെ പോകുന്നത് നമ്മളെ കേരളത്തിലെ കൾച്ചർ ഈ കുട്ടികൾ വളരണോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇല്ല അങ്ങനെ രണ്ടും അത് മിസ് ചെയ്യാ അത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കണം ഇത്ര ജനറേ
ചീത്തയുമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മക്കളെടുത്ത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നല്ലതുണ്ട് ചീത്തയുണ്ട് യു ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ നല്ലത് പോയാൽ നല്ലതായിട്ട് വരാം ചീത്തയായി പോയാൽ ചിലപ്പം വരുത്തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ടേ അവരെ അപ്പൊ ഇവിടെ പലരും ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്തതില് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കൾച്ചറും യു കെയിലെ കൾച്ചറും രണ്ടും നല്ലതാണ് നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവരനുസരിക്കുന്ന ഒരു പ്രായമുണ്ട് അല്ലെ ആ പ്രായം വരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ആ പ്രായം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലും പല പേരൻസിൻ്റെയും തലവേദനകൾ വരുന്നത് പ്രശ്നം അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട്നെയും കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെയും കൂട്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരിക അതിവിടെ സ്വാഭാവികമാണ് പലരും ഇവിടുത്തെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് വരുമ്പോഴേക്കും കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഒരു ബോയ്ക്ക് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗേളിന് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും മോശമായിട്ടാണ് പേരൻസ് മോശമാണത് ഇല്ലേ അതൊരു കൾച്ചർ ആണ് ആ കൾച്ചർ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മളെ മക്കളെ അനുവദിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് തുടങ്ങി നമുക്കത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ നമ്മളെ മുൻപിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു അനുവാദമില്ലാതെ ഒരാളെയും കൂട്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരിക അവരവൾ പോവുക ഇന്ന് പല പേരൻസിന്റെയും ഞാൻ അറിയുന്ന പല പേരൻസിന്റെയും തലവേദന ഇന്ന് അതാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കി ജോലിയുടെ ഭാരം കൊണ്ട് മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അങ്ങ് പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മക്കള് നല്ലതുപോലെ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നത് അപ്പോഴേക്കും നമുക്കത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇതിൽ ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ടപ്പ് ചെയ്ത കുട്ടികളിൽ ഒരു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വീട്ടിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾക്കാണോ ഈ പ്രവണത കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അല്ല ഞാനിപ്പോൾ അറിഞ്ഞതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രായം അതിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതാണെങ്കിലും ഇവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ ഏത് രീതിയിൽ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ രീതി നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് കുട്ടികളെ നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ നമുക്ക് വഴക്ക് പറയത്തില്ല തല്ലത്തില്ല അപ്പോഴേ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ വിളിക്കും ഓ തല്ലി നമ്മൾ പോലീസ് പോയി കിടക്കണം നമ്മൾ അകത്താണ് അപ്പൊ എത്രയോ പേരൻസ് ഉണ്ട് അകത്ത് അങ്ങനെ നാട്ടിലും പോകാൻ പറ്റൂല കാരണം കേസുണ്ട് കേസിന്റെ വിധി വരാതെ പോകത്തില്ല കാരണം എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറയായിരുന്നു ട്രെയിനെ വെച്ച ഒരാളെ കണ്ടുപിട്ടിയപ്പോൾ പുള്ളി പറയാണ് എനിക്കിപ്പം പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റൂല ഒരാളോട് മിണ്ടാൻ പറ്റൂല പ്രശ്നം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവന് പല പല ദിവസവും അവനൊരു കുട്ടിയെ കൂട്ടി വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴേക്കും പേരൻ്റ് എതിർത്തു എതിർത്തു രണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവന്നു പല പ്രാവിക കിഷ്ടമായി കഴിയുമ്പോൾ ഏത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഏതൊരു പേരൻസും ചെയ്യുന്ന പോലെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്തു തല്ലി അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ആ ഷോക്കിൽ തന്നെ അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പോലീസിനെ അവർ വന്നു പയ്യനെ കൊണ്ടുപോയി ഓ ഇപ്പം ആ കേസ് നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ വിധി വരാതെ പുള്ളിക്ക് നാട്ടിൽ പോലും പോകണമെന്ന് പോകാൻ പറ്റൂല ഇനി പുള്ളി പറയുന്ന എൻ്റെ മോൻ പോയി ഇപ്പം മോനകത്തായി പോയി ഞാൻ എന്തിനു വന്നാൽ മോന് വേണ്ടി വന്നു അവൻ എന്നെ വേണ്ട അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രശ്നത്തിൽ പെടുന്ന ധാരാളം പേരൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പേരൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റാർക്കെങ്കിലും അതിന് ഇതിനൊരു മറുപടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യയിലും ഇത് തന്നെയല്ലേ നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ എന്നെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കുട്ടികളെ വീട്ടിലെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെയും കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെയും കൊണ്ട് വരുന്നു ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നാട്ടിൽ അവർ ഒരിക്കലും അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അവർ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും സീക്രട്ട് ആയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം ഈ സംസ്കാരം ഇവിടെ അത് ഓപ്പൺ ആണ് കാരണം ഇവർക്ക് അത് ആ പബ്ലിക്കിന് അതൊരു പ്രശ്നമല്ല അല്ലെ സമൂഹത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ സംസ്കാരം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്
നമുക്ക് നമ്മുടെ സംസ്കാരം നമുക്കുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നമുക്കാകാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ നന്മകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസ്കാരത്തിൽ ദോഷമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല അവരിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളത് ഇപ്പം തന്നെ ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് സംസ്കാരത്തിൽ ഇവർ കൊണ്ടുപോകുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് തന്നെ ദോഷമാകുന്ന നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുകയാണ് ആ സംസ്കാരത്തിൽ അത് ദോഷമാകുന്ന അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരം നല്ലതായത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ ഈ സംസ്കാരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ നമ്മൾ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്കിത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സംസ്കാരം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നേരെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നാട്ടില് ഇപ്പൊ ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ സമയമാണല്ലോ കുറച്ച് അച്ഛനമ്മ മുത്തശ്ശിമാരെയും മുത്തശ്ശിമാരെയും ആഗോളവൽക്കരണത്തിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ പ്രശ്നത്തിനൊക്കെ പരിഹാരവും അല്ല ഇത് ഇവിടെ പല പ്രാവശ്യം വരാറുണ്ടോ ഇവിടെ എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ അങ്ങനെ ആഗോളവൽക്കരണത്തിൽ വന്നെത്തിയതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ ജോലി ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചുമക്കളെ എന്റെ മകൻ ഡോക്ടർ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ മകനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എന്റെ കൊച്ചുമക്കളെയാണ് രണ്ടും പെൺകുട്ടികളാണ് പിന്നെ ഈ സംസ്കാരത്തിൽ വളരെ വിശ്വാസമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എല്ലാ നാട്ടിലെ എല്ലാ സംസ്കാരവും നല്ലത് എനിക്കിഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ നല്ല സംസ്കാരങ്ങൾ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിലെ സംസ്കാരങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ മക്ക കൊച്ചുമക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ വളർത്തിയ പോലെ കുറച്ചൊക്കെ അവരെനിക്ക് പിടി തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൊച്ചുമക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ പരീക്ഷയാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടു പേരും കൊച്ചുമക്കളോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാൻ മരുന്നു അവര് തയ്യാറാണ് അവര് അവർക്ക് അവരുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന് എനിക്ക് നല്ല സഹകരണം കിട്ടുന്നുണ്ട് മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും പോലെ അടുത്ത തലമുറയെ ശ്രദ്ധിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും സമയവും സൗകര്യവും സന്മനസ്സും ഉള്ള ഒരു വർഗം ഇനി ഇല്ല ലോകത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഇത് വൈദവ്യം വാർദ്ധക്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാരും വിലപിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ എനിക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നും ഹാപ്പിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടും തിരുവനന്തപുരം ഒക്കെ എനിക്ക് ഒരുപോലെയാണ് കാരണം എൻ്റെ കൊച്ചുമക്കൾ എവിടെയോ അവിടാണ് എൻ്റെ സ്വർഗം ഞാനിപ്പോൾ ശരിക്കും സ്വർഗത്തിലാണ് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ നോക്കി സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളെ ഉപയോഗിക്കുക അവരെ കുടുംബത്തിൽ കൊച്ചുമക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചു നോക്കൂ വളരെ സംസ്കാരത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ അവർ വളർന്നു വരും അത് വളരെ സത്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അപ്പു അച്ഛൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് അപ്പം ശരിക്കും അത് സത്യമായൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് നമുക്കത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വയ്യാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ തിരക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും അച്ഛ അവർ ശരിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മിസ്സാകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും നാട്ടിൽ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു കോളേജിൽ ലെക്ചററായിട്ട് ജീവിതം ആരംഭിച്ചു ഓക്കെ മുപ്പത്തിനാല് വർഷത്തെ സർവീസിന് ശേഷം അവസാനം ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് കോളേജിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യും പിന്നെ നാല് വർഷം കാലടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സംസ്കൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പറായി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നു പോകാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കൾച്ചറും കുടുംബത്തിലെ കാര്യം വിട്ടേക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കണ്ടപ്പ കുറച്ച് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ആറുമാസം നാട്ടില് ആറുമാസം ഇംഗ്ലണ്ട് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കഴിയാണ് അപ്പൊ താരതമ്യം എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ഞാൻ എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു കാര്യം ഈ നാട്ടിലെ ശുചിത്വമാണ് വീടും നാടും റോഡും എവിടെ നോക്കിയാലും വൃത്തിയായ ഒരു സംസ്കാരം അത് ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മളെ വീട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അടുത്ത വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തട്ടുക നമ്മളെ അടുത്ത തൊട്ടം അതിനപ്പുറത്ത് പക്ഷെ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അതാണ് അവര് സ്വന്തം നാടിനെ ഒരുപാട് സൂക്ഷിച്ച് സുന്ദരമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അതെനിക്ക് ആദ്യം തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ യു കെയിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കേരളവുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുമോ എന്ന് ശ്രമിക്കാം അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു
പിന്നെ ഞങ്ങള് എല്ലാ ഇയറും നാട്ടിൽ പോവാറുണ്ട് നാടുമായിട്ടൊരു ടച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്റെ മദർലോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് അപ്പൊ ആ കുട്ടികൾക്ക് ആ നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അവർക്ക് കേരളത്തുമായി കേരളത്തുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിടുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ടെക്നോളജി ഇടതുകൊണ്ട് ഫോൺ ഫോൺ വിളിക്കുന്നതും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി നല്ല ഇതായത് കൊണ്ട് മലയാളിത്വം അവർക്ക് ആ മാറിയിട്ടില്ല പിന്നെ എന്റെ മൂത്ത മകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അവൾക്ക് സിക്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ അവൾ കുറച്ച് വലിയ കുട്ടിയായിട്ടാണ് അപ്പൊ അവൾക്ക് ഇപ്പോഴും നാടിനോടാണ് അവൾക്ക് പ്രിയം ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ യു കെ യിൽ വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അസോസിയേഷനിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കൾച്ചർ കഴിയുന്നുണ്ട് ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ഇത് നാടുമായിട്ടുള്ള ഇത് ബന്ധം അവർ വിടുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുക ഭരതനാട്യം പഠിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നിൽ ഒന്നുകിൽ അവർ ഒരു ഒരു ആർട്ട് പഠിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് നമ്മളെ കേരളത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഫോം ഓഫ് ആർട്സ് അല്ലേ അതെ തന്നെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതെ ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ ഒരു പ്രോജക്ടിന് തന്നെ അവൾക്ക് ഇപ്പൊ അവൾ ചൂസ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ ഡാൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അത് അവളുടെ ടീച്ചർ തന്നെ അവൾക്ക് ഭയങ്കര അത് നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അവൾക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയണം നമ്മുടെ കൾച്ചർ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ എത്ര പഠിപ്പിച്ചാലും ഒരു പരിധി ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഡാൻസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ പിന്നെ തീർച്ചയായും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അതില് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഗുരുവിനെ വന്നിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് കൾച്ചറിൽ അത്രത്തോളം ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു സാറ് ഇങ്ങനെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് അപ്പൊ സാറ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചത് നാട്ടിലെ രീതിയിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് സാറ് അപ്പൊ ആദ്യം ചേർന്ന് അവര് പതുക്കെ പതുക്കെ മാറാൻ തുടങ്ങി സാർ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയി നാട്ടില് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയില് പക്ഷെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ ഇവിടുത്തെ രീതിയിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് അതിനോട് അതിനോട് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്തയാഴ്ച ഇതേ സമയം കാണാവുന്നതാണ്